<clears throat> Hello, good evening. Do you listen to me? Good evening. Good evening. Good evening. Yes, okay, of great. Excellent. Good Thank you. Good evening. Thank you. Hold it for a while because here there is a situation. Okay, I am so glad that all of you are here, class. Okay, so hold it. Oh, what's going on over here? Okay, hold it. I don't know what happened. Okay, let me see. Okay, now everything is checked. Welcome everyone. It's a pleasure to be here. My name is Irma Carballo and I'm going to be your facilitator during this level. And uh, well, I don't know if all of you were here in the previous course in level number two, all of you were partners, yes. Hello, todos estuvieron en el curso número dos. No, yo no. Ah, you, you, this is your first time in the, in the academy, or no? Yes. Ah, yes. okay, so we're going to talk about generalities. But one thing, class, is that semi FF, what's your name? Because I need to rename you. One thing is that you need to use uh, your full name as it is in your doing, okay? Si no saben cómo renombrarse, me avisa quién está registrado semi FF, lo voy a renombrar porque por la asistencia, ¿verdad? Si no, no le va a aparecer su asistencia con su nombre y pierde las dos horas. Regálame, Hello. por favor. Lo voy a renombrar. Eh, Mateo Rosales. No, full name, así como aparece en el tweet. Mateo. No, me, entonces sería Melquisedec Mateo Rosales. Reyes. Ok, Melquisedec, 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 Mateo. Rosales Reyes. Rosales Reyes. Sí. Ok, un oh, Rosales Reyes. Melquisedec. I think that I write it, I wrote it in the correct way. Yeah. Check it out, okay, Melquisedec, okay? And let's see who else, Marvin Osvaldo, Natalia Aguirre, Natalia, your full name is, tell me, Natalia, dígame su nombre completo, para renombrarla también. Tienen que ser tal cual aparecen en el DUI, porque recuerden que a veces por coincidencia tenemos un nombre y un apellido igual, y entonces a quién le pone la asistencia, ¿verdad? Natalia, Natalie, hello, do you listen to me, Natalie? Natalia, your full name. Okay, hold it. Uh, Maria Isabel, Flor Rodriguez, your full name, Flor. Flor, su nombre completo, me lo regala. Hola, buenas noches. Flor Morena Rodríguez de Morales. Okay, Carlos, también renómbrese con su nombre completo. Disculpe, me repite. Uh, Flor... Flor Morena Rodríguez de Morales. Morena Rodríguez de Morales. Sí. Okay. De Morales. Esto también es por la auditoría, ¿verdad? De Insafor, para ver si están registrados. Natalia Aguirre, your name, your full name. Veamos, Carlos, Rafael Alejandro Morales Ávila, Evelyn, Wilber Francisco, María Leticia, Freddy... Natalia, voy a ver si, ok, la ubico aquí en el, permítanme que hay alguien que tiene problemas, buenas noches, tengo problemas en el audio, el micrófono, Nat ah, Natalia, ok, escriba en el chat, Natalia, escriba en el chat de Zoom, porque ahí más fácil, eh, Natalia, una cosa, si me escucha Natalia, eh, no sé si usted le dio al, a cuando ingresó a aceptar. Hola, buenas noches. Ah, hoy sí, ya. Ay, sí. Qué bueno. Ok, regáleme su okay. nombre completo, Natalia. Natalia Estefania Aguirre Espinosa. Estefani, ¿con S o con E? Con S, S-T. 
Este pan. PH. Este pan. Ni al final okay. con Okay, Aguirre. Espinosa. Ok, here we go. Espinosa. With a Z, right? Yeah. Okay. Miss. Yes, tell me. Miss Isabel. Eh, me dijo que me renombrara, pero estoy intentándolo. María, y no, no, María Isabel Colendres de Arevalo ya está completo. No, okay. a Natalia le decía. A ah, Natalia. Perfecto. Sí. Catherine Beatriz Urbina, Galdames, Miguel Ángel. Veamos que nos ha escrito acá. Teacher, I have problems with Rudy. Rudy, I don't see you. Where are you, Rudy, Rudy, Rudy? Wilber Flor Morena. Rudy. Eh, escríbame su nombre completo, Rudy. Rudy Alexander y el apellido. Escríbame en el chat. Asencio González, ok. Yo lo renombro. Alexander. Asencio González. Okay, here we go. Entonces, eh, no puede usar su, su audio, Rudy. Eh, verifique si desconecta sus audífonos y los conecta nuevamente. Muchas veces así suele funcionar o en ocasiones cuando no damos los permisos para que sea grabado, ¿verdad? Eh, la sesión, entonces no nos, no nos graba el audio, ¿sí? Y en ocasiones funciona salir de la sesión y reingresar. ¿Sí? Es como que se reiniciar. Natalia Aguirre, mire, salió y volvió a ingresar. Natalia, el nombre, Ay, sí, solo sí. me recuerdo Espinosa. Ah. Al Natalia. final es Espinosa, ¿verdad? Sí, Espino. Natalia Stephanie Ay, Aguirre Espinosa. Mire, a usted Aguirre. ya le voy a decir Stephanie, porque ya me, ya me recuerdo de eh, Espinosa. Stephanie, con IE, ¿verdad? Con IE, ajá. Ok. Very well. So you are 20. And here we go. Okay, class, welcome. I am so glad that all of you are here. As I was telling you, my name is Irma Carvalho. And tell me who is uh, the first time here in the academy. Levantenme la mano o díganme quiénes son estudiantes por primera vez en la academia. Hola. Only you. Los demás ya saben, ¿verdad? Cómo se ingresa a la plataforma. Ah, me quise de also. Ok. Bien, entonces eh, les voy a compartir la PowerPoint y luego vamos a ir viendo y van a ir aclarando dudas. Todos y todas recibieron el correo, ¿verdad? Que se les envió por parte de la administración. ¿Sí? Yes. Con los yes, links. Teacher. Perfecto. Ahí yes. me parece, yes. les aparece la uh, URL para que puedan ver los videos en el canal de YouTube, ¿verdad? Después de cada clase yo voy a tratar de subirlos, pero si no se logra subir porque el internet se pone bajo, se esperan hasta mediodía, ¿verdad? Porque eh, recuerden que a veces tenemos los tech problems, ¿verdad? Que o el internet se cae, se pone débil y para que dos horas y algo se se descarguen y luego tengo que subirlo inmediatamente, lleva algo de tiempo, pero yo trato de hacerlo tan pronto como terminamos la clase. Eso por una parte. También aparece el link para que se inscriban en la plataforma de aprendizaje, que es donde van a estar sus, eh, de hecho ya están, ¿verdad? Sus tareas para la semana 1, 2, 3 y 4, también los exámenes, ¿sí? Ok, y el grupo de WhatsApp, ¿todo el mundo se inscribió ya? ¿Sí? ¿Ya se unieron? Sí. Yes. Todas y todos. Yes. Perfecto. Yes. Ya descargaron yes, su yes. manual yes. de la plataforma. Ya descargaron el manual. ¿Have you downloaded the manual? Yes, teacher. Ok. No. Great. No, yes, teacher. Not yet. Vaya, ya les voy a explicar. Permítanme. Vamos a ir pasito a pasito porque sí, ya están todos. Los felicito. Ah, otra cosa. La cámara encendida. Recuerden que es el requisito del eh, Insafor, ¿verdad? Que deben tener su... Eh, cámara on. So here we go. Así es que les sugiero Cher. que tengan su camarita encendida, por favor. Así sí, como Cher. yo la voy a tener encendida. Yes, Miss, tell me. Eh, yo tengo problemas momentáneos con mi cámara desde oh. mucho tiempo se me pone verde. No y importa. No, no se ve. Sí, pero no importa. Like if it is neon light. 
Así lo vamos a ver, como si es una luz neón de esas que, que, que usan los jóvenes, ¿verdad? Ahora los, los teenagers, de esas okay. luces LED que pone así. Ok, lo importante es que tengamos ahí, porque Instafor verifica los nombres de ustedes y recuerden que como se registran con el DUI, ¿verdad? Para ver la identidad, because they sponsor the courses, ¿ok? So I'm going to get started. Remember that I'm going to take your attendance twice. Voy a tomarles la asistencia dos veces y recuerden chicos que mmm, deben tener la cámara activa cuando les eh, nombre para que la eh, asistencia sea tomada como efectiva, ¿ok? So let's get started okay. and here we go. Mm, ok. I'm going to share my TTT with you guys. Uh, ok. Uh, my name is Irma Carballo. Today is March the 6th, 2023. Is that okay? Yes. Okay. So class, I have, I, I have an agenda. Welcoming, introductions, generalities about the course, objective. We are going to be using uh, infinitives. The structure is the infinitive plus the base form of the verb in order to talk about <clears throat> Today, you're going to be talking about your company, the goals, the mission, vision, a lot. We're going to read the mission statements by famous companies and match them to statements on the right. In the grammar content, we have uh, to explain the use of the infinitive. And you have to create your own mission statement using infinitives. You are going to create it in groups, okay, in the breakout rooms. But now, let me tell you, I'm going to introduce myself. My name is Irma Carvalho. And regarding my uh, academic background, okay, you can read here. Uh, I am an English teacher. I am also, I also hold my degree in licenciatura in English. And I have also a diploma in docencia universitaria. And I hold my master's degree in administración de la educación. And regarding to my, working experience background. Let me tell you that um, I am a facilitadora del idioma inglés desde el 2018 en Real Internet, o inglés corporativo. De acuerdo. Ok, perfecto. Y continuamos. Las personas que ya han estado acá, ya saben sobre las tareas y evaluaciones, pero quienes son nuevos, por primera vez están en la academia, les voy a leer. Es necesario para todos ustedes obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Recuerden que son dos situaciones, la asistencia a la clase y su trabajo académico en la plataforma. Cada día viernes después de la clase, yo me voy a quedar actualizando sus notas, ¿verdad? En el cuadro. ¿Por qué? Porque el sábado temprano a las 8 de la mañana, la administración verifica que mi trabajo esté hecho y el de ustedes, porque ellos redactan un reporte y lo envían a Instafor, porque necesitan ver la asistencia de ustedes y que la beca que les han otorgado, ¿verdad? Because it is money, está siendo aprovechada, ¿de acuerdo? Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ¿okay? ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente, como les comentaba. La fecha límite para terminar el examen, porque en la semana 1 solamente hay tareas, es decir, después de terminar la clase, yo les aconsejo a mis estudiantes que hagan sus tareas. Son cinco o seis preguntitas sobre lo que hemos estado viendo o diez lo más. No son aquellas grandes tareas, ¿verdad? Para que vayan poniéndolo en práctica y no se retrasen. Pero también usted puede adelantar, ¿verdad? Si usted mira, ah, termina la tarea uno, quiero ver la dos. Y ahí va viendo, ¿sí? Y en ocasiones me parece, y algunos estudiantes me han comentado que usted la puede hacer una vez y se equivoca, la puede hacer otra vez hasta que usted saque el 100%, porque ese es el objetivo, hacerlo bien, ¿sí? No es reprobar a nadie el objetivo. En la semana 2 hay un midterm test. Van a tener sus tareas de la semana y van a, a tener el examen, ¿sí? Que tienen que completarlo. Luego en la semana 3 igual. 
¿verdad? Tienen solamente tareas y en la semana 4 tienen sus tareas diarias y tienen el examen final. Y eso es todo, ¿sí? Y ahí miran ustedes su porcentaje, pero asegúrense de enviar la tarea, ¿verdad? Porque si no hace clic en enviar y no se asegura que ya se finalizó, si tiene el internet débil, usted puede querer solo le hace clic y cierra la computadora, no se subió su resultado. Y yo, mire, pero yo la hice. Sí, pero mire, hasta les muestro, aquí la plataforma no la tiene registrada, porque en ese momento el internet probablemente bajó, como les digo, tenemos problemas tecnológicos, ¿sí? Así es que, por favor, asegurarnos de que sí. Entonces, la fecha límite para terminar el examen midterm es, eh, por ejemplo, el lunes 16 de julio, antes de la medianoche, dice acá. Pero sería para ustedes el día viernes, ¿verdad? Porque como estamos empezando el día lunes, el día viernes ya tiene que estar terminado porque yo necesito entregar mi reporte eh, después de la clase y eh, ellos envían el reporte, ¿de acuerdo? Luego tenemos que la fecha límite para terminar el examen final es, fíjense bien, tiene que ser, ese examen final tiene que estar terminado antes del último día de clase. ¿Por qué? Porque si en esa ocasión, fíjese bien, usted lo deja como todos los salvadoreños, la mayoría, todo para el último momento y la mala suerte suya que hay un apagón, el transformador explotó, ¿verdad? El internet, eh, hubo viento, hubo una tormenta, el, un árbol se cayó, qué sé yo, entonces ya no lo pudo hacer, entonces ya no sale a tiempo, ¿de acuerdo? Entonces en ese sentido es mejor ir adelantando y todos tienen su diploma al final. El manual puede ser descargado de la plataforma, no se utiliza material de terceros en ninguna sesión, ¿ok? Entonces ahí en la plataforma está el manual para que lo descarguen. Ustedes se unen ahí a la plataforma de aprendizaje y en la barra de arriba, ahí les aparece. ¿Ok? ¿Cuáles son los requerimientos? Yo necesito un voluntario que me ayude a leer esta diapositiva en español. ¿Quién será? Me, me ayuda? Me okay. teacher. Okay. Thank you, please. In Spanish. Go ahead. Ok. Requerimientos, dos puntos. Nombre completo al conectarse a la plataforma. Uh -huh. eh, en el caso de oyentes, agregar palabra oyente luego de su nombre. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Participación activa. Ok. Entonces, fíjense bien, estos son los requisitos puntuales. Al inicio yo les dije, el nombre lo voy a renombrar. ¿Por qué? Porque la plataforma, desde el instante que nosotros ingresamos, ese segundo comienza nuestra asistencia. Pero en el caso que usted entra con un dispositivo, entonces el dispositivo es el presente. Usted no está presente porque como es de acuerdo con el usuario que ingresamos, ¿sí? Muy bien. En el caso de oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre, pero aquí todos son estudiantes activos, ¿verdad? La cámara encendida, lo que les pedía. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. ¿Por qué? Porque miren, todo se graba. Entonces, todo lo que dicen alrededor queda grabado. Y esto lo verifica en Safford. Lo van a ver todos ustedes y ahí, ¿verdad? Entonces, recuerden que es nuestro salón de clase. Es virtual, pero es nuestro espacio. Entonces tratemos de que eh, nos comprendan nuestros parientes, ¿verdad? Y que eh, nos respeten este espacio de tiempo, ¿sí? Y la participación activa en clase y en los breakout rooms, ¿ok? Y miren acá, la asistencia. ¿Quién me va a ayudar a leer la asistencia? Yo, teacher. Ok. Please go ahead, Miss. Help me. Ok. Asistencia al 100% de las clases. Cumplir con los 120 minutos clase genera asistencia efectiva por cada sesión. La asistencia se toma en dos ocasiones. Mínimo 8.20 pm y 9.40 pm. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida. 
Sesiones uno a uno disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Permisos no disponibles. Thank you. Listen, esto es lo que yo les iba a decir. Yo no tengo autorización para darles permiso a faltar. Tampoco nadie en la administración tiene autorización para darles permiso. Lo que usted puede hacer, ¿verdad? Sí, por alguna razón fuerte, eh, no puede asistir a la clase, no se puede conectar. Entonces, lo escribe en el chat porque es la evidencia que usted ha tenido problema. Si usted no se conecta el siguiente día, ya sabe que le van a estar llamando para que justifique por qué no se unió a la clase, porque todo eso va registrado. Entonces, toman nota y lo reportan a Insafor, pero eso no es dar permiso. Eso es que van a reportar para justificar su ausencia. ¿De acuerdo? Ahí hay Insafor, pero ¿sí? Entonces, al final de la clase nos vamos a quedar one on one. A diez minutos se van a quedar un estudiante conmigo. Ok, al finalizar y pues yo les voy a decir quién se va a quedar porque todos se van a tener que quedar 10 minutos después de la clase para reforzar algún contenido que no comprendan, vocabulario o simplemente vamos a practicar speaking y vamos a practicar reading, ok, lectura para que usted eh, enfatice más y se sienta more confident, más seguro de cuando hable el idioma. ¿Estamos de acuerdo? Okay, porque miren, es mandatorio. Entonces, okay. eh, voy a tomar la asistencia dos veces, okay, aproximadamente entre 8 y 20, 8 y media la tomo yo, porque a veces hay quienes están al principio en la sesión, pero se les cae el internet y ya no están presentes. Y yo, pero si aquí lo vi, y como tiene que decir presente, present, here I am, or here, ¿verdad? Ok, questions about this? Preguntas sobre esto, chicos? No questions. No. No question. Ok, now let's continue. Zoom. Como decíamos anteriormente, el botón de silencio debe estar mute. Para que nos escuchemos, porque no sé si escucharon ahí que tuve que mutear a alguien, silenciar a alguien, porque no, no escuchábamos, ¿verdad? Lo que se estaba diciendo. La cámara, así es el ideal, miren. ¿De acuerdo? Chats, you have available two chats, the one via WhatsApp and the one via, um, via Zoom. Yo les aconsejo que escriban si ya están en el salón vía vía Zoom. ¿Por qué? Porque miren, estar acá y estar viendo el, el eh, vía WhatsApp, ¿verdad? Mientras que cuando escriben por, por Zoom, si yo estoy ocupada dando alguna explicación o aclarando algún tema, algún compañero o compañera, eh, los compañeros me dicen, mire, el compañero o la compañera tal eh, eh, escribió esto, ¿verdad? Y me ayudan con eso para eh, poderles auxiliar, ¿de acuerdo? Ok. And we have the breakout rooms. Eh, vamos a tener a la disposición los breakout rooms. Y eh, también, permítanme, sí. Cuando nos vamos a los breakout rooms, ustedes tienen a la disposición el ask for help button. Tienen un botón para pedir ayuda, porque como yo ando monitoreando el trabajo que hace cada equipo, ¿sí? Si yo estoy auxiliando a algún equipo y usted necesita que con urgencia me traslade a su grupo, entonces usted clic en ese botón y Zoom me dice en el grupo tal o el estudiante, la estudiante tal, él está pidiendo auxilio, ¿de acuerdo? Yo le pido disculpas con el grupo que estoy, le justifico y me voy con usted. En one thing, this is about uh, respeto ante todo, ¿verdad? Nos vamos a respetar, todos están en el mismo grupo, en el mismo nivel, todos son compañeros y vamos a tratar de respetarnos, de llevar un bonito ambiente y no gritar, ¿saben por qué? Porque cuando estamos con audífonos, y, y hay un grito, un ruido fuerte, no daña el, el, el oído, ¿sí? También vamos a compartir. Si yo, como estudiante, como compañero, no sé algo, pero el otro compañero 
sabe la respuesta o tiene un poquito más de conocimiento sobre el tema, ese compañero lo va a compartir o la compañera lo va a compartir de forma amable y agradable con los demás. No va a decir, ay, que no sabe, que aquí, que allá, que no sé cuál. No, es que todos nos vamos a ayudar porque para eso somos comunidad estudiantil. ¿De acuerdo? ¿Questions about this? No questions. Ok, let's move. No ah, questions. Ok, so... Now that I have the ability. Vean esto, semana uno, sobre las tareas y evaluaciones, es lo que les decía. La semana uno tiene que haber terminado para el día 10 de marzo, la sección uno. Iniciamos hoy, la terminamos el día viernes 10 de marzo para este día. Al final de la clase usted ya tiene que haberme terminado las tareas, ¿de acuerdo? Si no, miren, yo le voy a estar martillando, fulano, fulano y fulano no me ha hecho las tareas. Porque me gusta que todos mis estudiantes tengan el diploma al final, ¿ok? Semana 2, la sección 2 y el midterm exam. Era lo que les decía, en la semana 2 del 13 al viernes 17 de marzo, vamos a tener la tarea de la sección 2 o, o, o la unidad 2 pero allí tienen un examencito, ¿verdad? Que tienen que tomar. No se escandalicen que es de lo mismo que estamos viendo. En la semana 3 tenemos sección 3, del 20 al 24 de marzo. En esta semana, al igual que la semana 1, no hay examen, solo las tareas a diario. Pero en la semana 4 sí, tenemos sección 4 y final exam, el examen final. Para el día 31 de marzo, si es posible, a las 5 de la tarde, yo todo lo debo tener ya completo, ¿sí? Para decirles, congratulations, excellent, and you are in level 4. Ya está en el nivel 4, ¿ok? Questions about this? Ok, let's move to the next slide. Vámonos entonces a la siguiente diapositiva. Los objetivos. I need a volunteer in order to help me reading the general objective. Who's going to be that volunteer? Hola, ¿quién me va a ayudar? Me, teacher. Okay, please help me. Me. Okay. Objectives, general objective. Participant will develop competencies that will allow them to express orally and in a writing for element of the identity of the company they work for, socialists in business and world city, discuss communication and etiquette standard at work and make business travel plans. Excellent. So notice this, that all of you as participants will develop some competencies. They are going to help you to express orally and written. You're going to write and speak. Form elements of the identity of the company they work for. In other words, the company that you are working for right now. You're going to socialize and etiquette standards at work and make business travel plans. Oh my God, very well. And the specific objective is going to be read by another partner who is going to help the teacher reading the specific objective. Hello. Me, teacher. Okay, Rafael, please be my guest. Begin. A specific objective. A student will be able to use infinitives to show for purpose and direction. Okay, very well. So this is the grammar part. All of you as students are going to be able to use the infinitive structures to show one purpose or direction to do something. And the class objective for today, who is going to help me? Thank you so much. Go ahead, please. A class objective. Mm -hmm. the students will be able to use infinitive to talk about their company vision and mission statement. Excellent, very well. You are going to be, to be in the, you will get the ability, okay, the skill to use infinitives to talk about your company's mission and vision statement. That is the purpose. 
to talk about the mission and vision statements in this unit. And now we move. Ah, but before we go over the to watch the video from Insta for class, I'm going to, okay, hold it. I'm going to call your names, get ready with your cameras, okay? Because I'm going to call your names in order to take your attendance. Are you ready? Yes? Yes, teacher. Okay. Yes. Okay, let me see. Yes. Okay, great. Yes. I am logging in. Hold it for a while. Okay. Andrea Lisset. Hello, Andrea Lisset Monge. Carlos Ernesto. Present teacher. Okay, hold it for a while because I'm looking for, mm, I don't, okay. Okay, so I'm going to take it in this other way because something is going not so nice with the platform. Andrea Lisbeth, absent, right? Uh, Carlos Ernesto, here. Yes. Present. Elizabeth Johanna, present. you're here. Evelyn Jamilet, present. Okay. Uh, Flor Morena Rodriguez de Morales, present. Thank you, Miss. Fredis Eliseo Martinez Lozano, present. Okay. Hazel Berenice Jimenez. Here. Great. Julio. Julio Cesar. Present, teacher. Okay, thank you. Catherine Beatriz. Present. Great. Maria Isabel Colindres. Present. Thank you. Maria Leticia. Realagenio Gonzalez. Present. Thank you. Marvin Osvaldo Herrera. Present teacher. Thank you. Ah, Melquisedec, but Melquisedec with C or S? Melquisedec con C o con S? Hello, Melquisedec, are you here? Yes, yes. Es con S. Ah, sí, entonces voy a, voy a hacer la anotación porque acá está con C. Miguel Ángel Santos. Ah, no, 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 sí, sí, tiene razón, es con C, es con C. Ah, ok, Miguel Ángel Santos Tres Cortés. Ok, mm, Miguel Ángel Santos Cortés, here. Natalie Stephanie Aguirre Espinosa. Here, es Natalia. You. Yes, I'm telling you in English, Miss. Okay. <laughs> Rafael Alejandro, I'm going to tell you, Natalie. Okay, Present. Rafael Alejandro. Okay, thank you, Rafa. Rafael, next one, Rudy Alexander. Present teacher. Thank you, sir. Virginia del Carmen. Present teacher. Uh, Wendy. Wendy, Alexia. Platero Adelar, absent. Wilber, Wilber Francisco Javier. Present teacher. Okay, thank you. Uh, we have absent only Andrea Lisset and Wendy Alexia, yes? Okay, I'm going to show you something. Listen, before we go over, we have to watch a video, but for the people who are new, para las personas que eh, eh, es primera vez que están en la academia, les voy a mostrar esto, ¿ok? Ustedes ingresan al link de la plataforma de aprendizaje. Y voy a ingresar primero yo. Entonces, ustedes en URL de la plataforma de aprendizaje. Eh, 
http ese, ¿verdad? Online inglés corporativo.net, hacen clic en ese enlace y mmm, permítanme que está cargando. Bueno, quizás porque tengo muchos archivos abiertos. Pero entonces ahí ustedes van a encontrar un menú. Fíjense que les va a pedir para que se inscriban el correo, su correo con el que... Eh, los tienen registrados acá en la plataforma, ¿verdad? Sí, en, en inglés corporativo. Y la clave ya se las enviaron. Uno, dos, tres. Vale. Entonces, fíjense bien, les voy a mostrar cómo me aparece a mí. Obvio que yo porque soy teacher, ¿verdad? Pero algo parecido para ustedes. Entonces, antes de ingresar acá, a ustedes les va a pedir que se registren con su correo. Y tienen que estar, miren, en online inglés corporativo, en esa página, para que puedan ingresar. Entonces hacen clic acá, inglés principiante módulo 3, ver curso. En esta parte de acá, a mí me aparece curso, progreso, discusión, notas, información, instructor, students manual. Usted hace clic acá, miren, en students manual, y ahí le va a aparecer el libro y lo va a descargar, ¿sí? Ahora, con respecto a las tareas, vean, Section 1, usted hace clic acá, o expandir todo y ahí le va a aparecer la tarea. Luego en la sección 2, mire, yo hago clic acá y me aparece, You need to socializing, son cinco preguntas nada más. Y le aparece el midterm, que son cuatro preguntas, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Yes, yes, sí, para las personas, sí, sí, sí. ok, muy bien. Yes. Entonces, si yo hago clic acá, mire, yes. es manual. ¿Qué se me despliega acá? El manual. Cuando se me despliega el manual, ¿qué sucede? Yo lo voy a descargar, acá está la flechita, download, ¿verdad? Usted lo descarga y comenzamos a trabajar, ¿sí? Para que pueda trabajarlo de forma digital. ¿Por qué? Porque si no lo descarga, no le va a guardar los cambios, ¿de acuerdo? Y aquí le aparece. Recuerde que este es nuestro centro, ¿sí? Perfecto. ¿Alguna duda? No, okay. Si no, tienen no. algún problema, se comunican con los administradores del grupo de WhatsApp, porque ellos son eh, los admins y ellos les van a, a auxiliar, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver un video. Les pido que presten atención porque... El video de Insacor, yo les voy a hacer preguntas. Se los voy a compartir, pero les voy a hacer preguntas. Ok, let me see. ¿Dónde está? Ay, where is it? Y pero si aquí lo tenía, permítanme. Aquí está. Ok, espero que todos lo puedan escuchar. Si alguien no, no lo escucha, porque yo les estoy compartiendo el sonido. Me avisan, ok. Here. ¿Lo escuchan el audio? Sí. Yes. yes okay, yes, get ready. Yes, sure. If it is possible, take note because I'm going to ask you some questions later on. Okay? Here we go. El Insaforp ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo. Contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. 
amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insaforp. Insaforp Online. Cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insaport ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insaport trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional Insafor, presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los Centros de Formación Fijos, donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del Insafor, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de Insafor y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente Cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el Instafor desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en tres centros de formación fijos. Y es así como surgen cuatro instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista, y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas cuatro herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. Insafor, formando en igualdad. Ok, class. So... Now it is the time for you to shine. Es tiempo para que brillen. What do you remember about the video? ¿Qué recuerdan? ¿De qué se trataba el video? Díganmelo en español porque era en español el video. Me, teacher. Ok, please. Uh, Insa es como una institución que eh, da oportunidades de crecimiento y superación a través de, de, del conocimiento, ¿no? Y mejora la competitividad de las MIPES eh, y capacita a todos a todo los, los, los salvadoreños. Ok. Excelente. Thank you. Now tell me. Y, y miren, como que hablaban algo de, de, de la discriminación, ¿verdad? ¿Qué decían de la discriminación? ¿Alguien recuerda? Es con respecto a la igualdad, eh, tanto como mujeres y hombres que pueden trabajar, realizar trabajos no tanto pesados como pesados. Ok, ahora... Igualdad la... de género. Excelente. Y en cuanto a la discriminación, no discrimination, right? Zero. Cero Zero. discriminación. Por eso les digo que acá, pues, todos estamos al mismo nivel, ¿verdad? Eh, y con mucho respeto, porque la igualdad de género, el respeto y cero bullying. 
¿Okay? Ahora hay mujeres que se gradúan como electricistas, ¿sí o no? Yes, eh, yes. Hay mujeres taxistas también y hay quienes incluso are bus drivers en nuestro país y en otros países. So, conducen eh, buses, ¿verdad? Algo que antes, oh my God, era solo para caballeros, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, Instaport está trabajando mucho, ¿verdad? Incluso, según les comentaban en el, en el manual, eh, eh, perdón, ellos han creado manuales para que se difunda la información, ¿sí? Y la OIT los acompaña, ¿verdad? Van de la mano con la OIT. Ok, muy bien. Now let's get the started class. If you don't have questions, thank you very much for being paying attention. And let's see. Let's continue with the PPT. I hear. And this is the video that you have already watched and discussed about, right? The video from Instaform. And here we go. Introductions. The purpose is to introduce one another in class. Class work. Look at the information on the next slide. Listen to the explanation of the teacher. Go to the breakout rooms and ask and answer the questions on the next slide. Take turns to ask and answer the questions to your partner. In other palabras, I'm going to transfer you to the breakout rooms and you are going to ask and answer to the different classmates in the breakout rooms, the information that is in here, okay? And I'm going to share this slide with you via WhatsApp, okay? So you can ask and answer these questions. For example, what's your name? My name is Irma Carvalho. What's your, Irma, what's your last name? Carvalho. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have a one brother and two sisters. Where do you live? I live in San Salvador. What do you do? I am a teacher. Do you have a pet? Yes, I do. Actually, I have a turtle and two parakeets. What's your favorite food? My favorite food is, and you say what your favorite food is. Pupusas, pacayas, isote flour, Okay, eggplant, si son las berenjenas, su comida favorita, eggplants. Oh, ahí. What's your favorite drink? My favorite drink is water, soda, or you mentioned your favorite drink, lemonade, for example. What's your favorite kind of music? My favorite kind of music is romantic, bachata, whatever, okay? Uh, What other a pop music you mentioned? When is your birthday? My birthday is in January, February, okay? February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, or December, because you are going to mention only the Months. Is it clear the activity? Yes? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Right now I'm going to stop sharing. Sí, eh, Solo escuché la indicación porque mi internet está como bien lento y se escucha eh, pausado. ¿Podría repetirlas, por favor? Las indicaciones de la actividad que vamos a hacer. Ay, no, no. <laughs> como no, mis. Primero les voy a compartir esto, ¿ok? Um, Sí, hold it. Ok, over here. Teacher. Yes. And if I don't have pets? You say I don't have pets? That's it? Okay. Do you have okay. pets? No, Thank I you. don't. I don't have pets. Uh -huh. I don't have pets? Yes, that's it. Okay. Okay. That's good. correct. Okay. So hold it because right now, where is it? Okay, hold it here. Okay, this is the one. Okay. Do you see it in the chat, in WhatsApp? Yes? Yes. Les compartí ahí vía WhatsApp. 
les eh, María Isabel van a irse a los breakout rooms con ese material que les he compartido vía WhatsApp, ustedes van a tomar turnos, la idea es que todos practiquen las preguntas, ¿verdad? Es decir, imaginémonos que en el equipo está Marvin, Julio César en Rafael Rafael hace questions to Marvin, Marvin asks to Julio César en Julio César asks the questions to Rafael, ¿ok? Para que todos tengan la oportunidad de practicar eh, las preguntas y las respuestas, ¿sí? Toman turnos, ¿ok? So here we go. I'm going to uh, transfer you to the breakout rooms. Recuerden que si tienen problemas con el internet, regresan, ¿verdad? Porque yo les voy a asignar el equipo nuevamente, ¿de acuerdo? Ok, teacher. Ok, here we go. Oops. Yes, Ok, great. Here. No. Teacher, ¿podría yes. volver a compartir eh, las preguntas, por favor? Es que me acabo de agregar el WhatsApp. Mm. Permítame, Linda, ya se las comparto porque acá okay. en este momento tengo ya los grupos creados. No problem. Ya vamos. Ok, gracias. Aquí ya la compartió Carlos. Sí lo visualiza. Ok, gracias, Carlos. Ok, great, excelente. Sí. Veamos. Let me see. Ok. Uh, there are five groups. Three, three, three. And some of them are four. So here we go. Les va a llegar una invitación acá, ¿verdad? Que este es, eh, necesito que todos estén pendientes para que hagan clic y se unan al grupo. Porque si están descuidados, eh, van a perder la invitación. Ok. One, two, three. En este momento les acabo de enviar la invitación. Únanse, please, and begin asking and answering the questions. Begin asking and answering the questions. Okay. Join your groups. Okay, great, great, great. Go to your groups. Go to your groups. Excellent. <risa> Oigan, me pueden compartir pantalla. Si alguien saben compartir pantalla, ¿verdad? Yes, teacher. Ah, ok, so you are able. Y ahí la van leyendo, sí, para que tengan ese recurso. So maybe Marvin uh, Osvaldo, you may share the, the questions, ok? Si okay. Like, remember, try to practice English as much as possible because practice makes perfect, ok? Ok. Bye, bye. Leticia. Yo voy a poner mi cámara porque se me trae demasiado. Ok. Eh. Es demasiada belleza. No, <risa> la cámara con demasiada belleza. Ok, <risa> bye. Ok, begin class. Bye. Okay, bye. My name is. Do you have a, do you have a pet? Oh, yes. Uh, I am cat. Uh... Um, dog. Okay. Uh, what What's your favorite food? Oh, um, pizza, chipotle boom. Yeah. <laughs> what's What's your favorite drink? Uh, yes, one one brother or one sister. Yes, one brother. Melky, do you have any brother or sister? I, ha I had uh, brothers and sisters. Uh, how many brothers do you have? Melky um, said. Uh, only I had four brothers. And how many and sisters? Three sisters. Ah, okay. You have a large extended family. Yeah? Yes. Okay, good. Congrats for your mother. Okay, bye. See you. Continue. Ruth. Empiezo yo. Yes. Hey, only two in this group. Why? ¿Y dónde están los demás compañeros aquí? 
uno tuvo problemas de tuvo problemas con eh, el mi, internet. Miguel, ajá. Miguel, permítanme, y Miguel reingresó, pero eh, lo envié al equipo 5. Ah, entonces lo voy a mandar acá. Lo voy a traer de regreso al, al equipo. Al equipo 4. Ok. Sí. ¿Quién más estaba? Only. Solo tres eran. Solo tres. Ah, sí, es que la plataforma creó uno de tres y uno de cuatro. Ok. Ya quedó aquel de tres y este de tres. Ah, ok. Miguel Ángel Santos, hello. Porque acá solo había dos. Porque las cinco. Porque aquí habían dos y necesito que hayan tres. Y allá habían cuatro. En el equipo cinco habían eh, cuatro con usted. Ahora ya tenemos equilibrio. Tres en el equipo cuatro y tres en el equipo cinco. <risa> Ay, es que ya solo niñas habían. Ay, no, sí, Miguel no. Ángel. Yo lo que pasa es que me desconecté de la computadora porque siempre que hacen los eh, Scratchroom eh, uh -huh. me up. da falla en internet. Entonces, por eso me salí y le dije a Rafael que ya entraba, pero cuando entré me mandó al cinco. Ya, yeah, because I didn't know that. Okay, let's begin. Begin. Sorry. Okay. Next time I know that Miguel only with girls. <laughs> Bye. <laughs> See you. Begin asking and answering. Do you have a pet? Yes. What's your favorite food? Yes, I do. What's your favorite food? My favorite food is pizza. What's your favorite drink? My favorite thing is mm, orange juice. What's your favorite kind of music? My favorite news is bachata. When you birthday? My birthday, my birthday is in July. Okay. Okay. Ahora, a quién falta de con de preguntarle a ella. Catherine, ¿verdad? a Carlos y Carlos le pone está oh, entonces le pregunto a Katherine uh -huh. Katherine what's your name the name is Katherine Okay, what's your last name? Ulfina. Do you have any brothers or sisters? Or sister. Where do you lie? Where do you live? Where do you live? Where do you live? I live. Catherine. Catherine, are you here? Catherine Beatriz, do you listen to us? Catherine, no escucha. I think that she's not available. Creo que no está disponible en este momento. Katherine, Katherine. Veamos si es virtual. No, no ha escrito nada. But both of you, Natalie, eh, Stephanie, and Evelyn, Jamilet, you finished the practice. Yes. yes. Yeah. Okay. Only Katherine was missing. Yes. Katherine Beatriz, if you are here, manifest yourself. Catherine, si está por aquí, manifiestes. <laughs> Give a sign that you're here. <laughs> ah, tengo problemas. 
con el audio. Ok, ya se manifestó, ya ven, tengo problemas. <risa> ok, thank you. Um, Katherine, si gusta, salga y vuelva a ingresar. En ocasiones así funciona. Ok. So, class, uh, do you have, pues sí, con el audio, al salir y al ingresar, se, se arregla en ocasiones, intente eso. Y si no, si está con audífonos, ay, ya, ni en su caso. salir. Ajá, sí, es que a veces así le funciona, pero es porque momentáneamente tocan algo y lo, lo silencian. Um, do you have any question about the activity? No, everything was clear. Yeah. Okay, great. Yeah. So I think that probably it is time to add Paola Iglesias, okay, here. So um, remember that the idea was that all of you had to ask the questions, yes, and answer to practice. Para practicar, todos tenían que practicar las preguntas y practicar las respuestas, porque si una preguntaba a todos los demás, los demás no tenían esa oportunidad de eh, practicar diciendo las preguntas. Ok, mm -hmm. now let's get back then to yes. the main session room. So here we go, here we go, let's get back. Okay, class, let's wait for the other partners to return. And everybody's going to be here actually in 35 seconds. Okay. Ah, Catherine. Catherine, hello. Let's try your audio, Catherine. Hello, teacher. Ah, now it's better, you yeah. see? Yeah. Okay, great. Let's wait for the other partners to come back. Recuerden cuando tienen alguna falla del inter, reingresen tan pronto como puedan, ¿ok? As soon as your connectivity is established, get back. And here. Apolando, Rafa. Hello. Yes. <laughs> no. Anda por las nubes. Es not flying, es uh, yeah. outer space. Right. He's outer space. He's outer space. <laughs> Está en el espacio. Well, yes. Outer space. Okay, class, listen. I'm going to ask you to activate your cameras because I'm going to take a capture, a screenshot of the people here. And I'm going to share it to the administration via WhatsApp. Okay. Les pido que activen su camarita. Vamos a tomar una screenshot. Okay. Smile to the count of three. Sonríen a la cuenta de tres. Y Katherine le falló otra vez el, el inter. Ay, no va a salir. Miguel Ángel se está uniendo. Era Miguel el que tenía el problema. Ok. Esperemos a Miguel un segundo. Miguel, can you activate your camera? Yes, it's okay. your story. Oh, he is. Ok, in the, in the, in the clouds. Ajá, uh -huh. he yes. was in that. Rudy, so hello, Rudy Alexander, can you activate your camera, Rudy? Only for a couple of seconds. Teacher, si puedo activarla, pero no se ve nada. Why not? Why not? Ok, a la cuenta de tres. Marvin Osvaldo, activate your camera. Ok, to the count of three, ok. You may say cheese, sweet, queso. whiskey, queso, Hugo, yeah. or you. Ok, <laughs> yeah, great, good idea. One, two, three. I'm going to share it right now via WhatsApp so you can give a glance to it. Para el recuerdo. A ver, eliminate, delete, delete. Hey, check it. Aha, uh -huh, it is in there. Ahí está, yeah. That's okay. It's okay. It's okay. Yeah, it's okay. Only beautiful faces. Okay, class, now that you have a uh, you know, get acquainted with the new people. Here we go. Ya que se familiarizaron con los compañeros y compañeras nuevas, acabamos, ¿ya? And here, let's see. This is what we were practicing with. And let's 
Now here, discussing our mission and vision of our companies. That is the topic. The purpose or the intention, the objective of this activity is to discuss our mission and vision of our companies. You class, as a class, turn your books at page nine, please, everyone. Everyone turn your books at page nine. Listen to your teacher with the conversation. Practice the conversation out loud. Later, I'm going to transfer you to the breakout rooms so you can practice it. But before we go to the breakout rooms, I'm going to ask some of you to practice here in front of the class as a modeling for the activity. So here we have, is it important for staff to know the mission and vision of the company? What do you think, class? Okay, these questions. Is it important for staff to know the mission and the vision of the company? Yes, it is or no, it isn't. Es importante yes. que toda la gente yes, it is, it is. Yes, yes, it is, it is but too. why? Now tell me why, why? ¿Por qué? Because? Give me your ideas. Because. It's because important. It's... <laughs> It's important for the, for the, actual, we know. the, the company. For the company or for you? Or for both? Uh, for, for, the for both, teacher. For both, for uh, the employees <laughs> and for the company, yeah? Because you need to, uh, to follow the ideas, the standards, or the goals of the company. Is that correct? Now, how does your everyday work take the company closer to the vision? How do, would you answer this? How does your everyday work take the company closer to the vision? All the companies have a vision, vision okay, to the future. But your performance at work, how does your everyday work take the company Closer to the vision. ¿Cómo es que el trabajo que ustedes realizan día a día en las compañías lleva a esa empresa más cerca de lograr su visión? How come? ¿Cómo es eso? Mm -hmm. Maybe because with your work, you help the company, yes, to survive. Yes. yes, that's it. And remember that the company is not the logo. The company is not the mission or the vision. It's the employees. Because employees are the ones who make the company uh, exist, okay? So now listen to the teacher with the conversation, then practice with a partner. Look at the picture, okay? We have Diane and Celia. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out, right? Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Obviously now we can say by 20, 30 or 2040 or 2050 because 2020 is gone, yeah? We said goodbye and not in the better conditions, in the best conditions, because it was, you know, the lockdown worldwide, correct? Por eso Rafael mejor se fue del planeta, because of the lockdown, the quarantine in 2020, <laughs> to stay away. And then it says, Okay, that's right. Our vision tells where, look at this and pay attention. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. That is the purpose of the vision. Our vision tells where our business wants to get in the future. 
Now I need to volunteer. It can be boys or girls or one boy and one girl. Forget about the names, okay? To participants, and later we're going to transfer you to the breakout rooms, okay? Hello? Here. Me. Okay, miss. You, uh, Me, teacher. Okay, one boy and one girl. The so, girl is going to be Diane, and the boy is going to be the second participant, okay? Okay. Let's begin. I am Celia. You read what she says, but you are, okay? You're not silly anymore. Let's begin. One, two, three. Get ready. Begin, begin. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be re ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home for checking to check out. Right, our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2023. Okay. That's right. Our vision tells where our business want to get in the future. Okay, very well, excellent. Now, two more participants. Hello. Me, teacher. Okay, sir, you're going to begin the conversation. You read Diane. I need another participant. Come on, come on. Yeah. It's me, teacher. Okay, boy. Let's begin. One, two, three. Okay, did you hear? Uh, did you hear about the visit of the manager today? I did. We shall. We shall be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exists. And our business is to become the most preferred beach hotel by families by 2023. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Very well, congrats. There is only one thing. Try to join the phrases in order to sound more natural. For example, feel at home from check-in to check-out, okay? Because that's what we say in the, at the hotel. Uh, I'm here for my check-in. I'm going to go over the checkout, okay, at the administration. So did you hear about the visit of the manager today? I did, very concerned, muy preocupada. We should be ready to answer, answer. Forget about W, okay? W is not pronounced, answer. Questions? about the mission and vision of the company. Let's read them, leamoslas. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2023. We're going to change this, okay, the year. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. So class, this conversation is at page nine in your manual, but you have downloaded it, yeah? So um, the idea is that you practice as your partners did, but there is one thing, you are going to switch roles. Es decir, van a intercambiar roles. La primera vez lo leyó uh, mis... Hazel Berenice con el compañero. Comenzó Hazel. La segunda ocasión que van a leer, ella va a hacer eh, el rol de Celia. ¿De acuerdo? Todos tienen que intercambiar roles para que todos tengan la oportunidad de eh, leer toda la conversación, de pronunciar todo el vocabulario que está acá. Are the instructions clear? ¿Están claras las instrucciones? Yes. yes Okay, yes. and remember that you may share your, okay, your book, or do you want me to, 
to share with you that image, that slide. ¿O quieren que les comparta eso vía WhatsApp? La imagen. No. Ok. Teacher nos va a mandar nuevamente a las salas. Yes, si sir. Algo otra vez y me voy a ingresar del teléfono. By, que no me okay. um, by, entonces, yes, at this moment. Pero okay. permítame primero lo voy a, porque si no va a resultar igual. Ok. I'm going to send you to the breakout rooms uh, right now. Okay, here we go. Join your groups, please. Ya los envié. Puede salirse y regresa. Y así lo así. Okay, join your groups. Marvin Osvaldo. Yes. Go to your group, please. Ah, you were out. Okay, go to group number one. I'm going to send you the invitation right now. And Miguel. Okay, let me Sorry, see. Here. Okay, Miguel. I'm going to send you to group number five. Okay. Where is it ingresa? Yes. Bye. Okay. Okay. Bye. See you. Bye, Miguel. Miguel, si puede ingresar. Miguel todavía está acá conmigo. Estará bien. Or business exits. Exits. And our vision is to become the most preferred beach hotel, be family, be 2023. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. 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 In the future. In the future. Future. Hi, Freddy's. Hi. 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 Okay. Do you hear about the visit of the manager today? I did. We shall be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let read them. Okay. Our mission is to take our guests feel at, at home from checking to check out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our our vision tell where our business want what to get in the, the future. Eso. Ahora, ahora estoy viendo la crisis. Inicio yo. Ah, okay. Did you hear about Diana ahora entonces? Did you hear about the visit of the manager today? I did. We shall be read, ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our West feel at home from check, checking to check out. Right, our mission describes why our business exists. And our vision is a because become the most preferred beach hotel by family by 2023. That's right. Our vision tells where are our business want to get in the future. Okay. 
Eh, Julio, estamos listos, sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Ok, quiero ver. Pero me gusta. Eh, que yo la, eh, le, la descargué en, en, en Word y así cuesta. Pero ya. Who sí. wants to be Celia or, or I can with, with Julio, no problem. Uh, si quiere puede ser usted Celia. Ok. Ok, thank you. Um, listen. Did you have did you have what the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer question about the mission and the vision of the company. Let's wrap them. Okay. Our mission is to make our guests our guests feel at home from check-in to check out. Right. Our mission describes the way your business exit. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2025. That's right. Our vision tell where our business, what do, what do get in the future? Okay, gracias, Julio. A usted. Si quiere, practiquemos nosotros, Carlos. Eh, okay, I am yeah. Diana. Okay, I'm Celia. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel that home from check-in to check out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay. Thank you. Creo que le faltaría a Julio ser serio. Okay. Ah, Julio, le hace falta. Okay, listo. Okay. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We shall be ready to answer question about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our West feel at home from check in to check out. Right, our mission describes why our business exists. An audition on to become in the most preferent based hotel by family by uh, 2033. That's right, perdón. Yeah, that's right. Our vision tell where our business want to get in the future. Okay. I want to be Diana. Okay, listen. Now you are going to practice again, Carlos and uh, who else? Uh, Miss Hazel, yes? Okay, yes. Okay. okay, Carlos, I have to tell you something. At the end of the class, you're going to stay with me, okay? For 10 minutes. Okay, okay, no problem. Practice. Okay, great. Okay, continue practicing. Okay. Sorry, but I need to monitor the other groups, okay? See you. Okay. okay. Bye. Thank you. Bye. Okay. Heard about the visit of the manager today? I did watch all the ready to answer question about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our, our guests feel at home from check in to check out. Right, our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most Preferred beach hotel beach family by 2020. 
That's right. Or vision tell where or business want to chat in the future. Okay. Everybody practiced. Yes. Yes, teacher. Okay, yes, teacher. and you switch roles. Yes. 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 Okay. Teacher. Now let's get back to the main session. Huh? Okay. okay Thank teacher. you. Okay. Thank you. Let's return. Let's return. In 15 seconds, all the partners are going to be here, okay? Great, great, great. And now here we go. I want you to pay attention to the following. We say future to become to make, did you hear? Did you hear, not her? Because her is the past tense. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check out, right? Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred, preferred, the most preferred beach hotel by families by 2023. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. But here, uh, right, our mission describes why our business exists. Because if you say exist, exit, somebody, I listen to somebody saying exit. Exit is salida, okay? So we need to make an emphasis on the pronunciation, exist. But right now, class, I want you to focus on this, to make, to become. This is an infinitive, to make, to become, to sleep. Comer, dormir, saltar, sonreír, son verbos en infinitivo. Now, class, I'm going to stop sharing this because I need some of you to tell me some verbs in infinitive in English. If you have to become, to be another one, okay? Tell me the verbs in infinitive. I'm going to write what you're going to turn into dictators because you're going to dictate the infinitive verbs to the teacher, okay? Here, infinitive verbs, the structure. So tell me. To bring. To bring, okay, very well. Another one. Can you say the verbs? To make. To make, very well. Another one. To play. To play, very well. One more. Continue, continue. To be. To be. To be or not to be, okay? Excuse to me. To, to give. Give. To give, to love, to love, to swim, to, swim. To, to eat, to wait, to eat, to, to wait. wait. Okay, another one. To fly, to fly, to go. Yeah. To, to go, no? To go, okay. Mm. One more, one more. To sleep. Um, 
to sing. To write, to read. To sing, yes. To write. To inspire. To learn. To speak. To think. To inspire. Yeah. To, to have, take. To, to take. have. To take. Okay. No. To take. Mm -hmm. I want more. To, last... do. to, to do. do. Excellent. Very well. So if you notice, when we talk about infinitive verbs, mm. it's the base <clears throat> of the form, but we write it too. Okay. To sleep, to sing, to dance, to jump, to cook, to fish. All the verbs in the base form, but you need to write before the base form of the verb too. A la base del verbo hay que anteponerle to y ya tenemos el infinitivo simple. Is that okay? So okay. that is the structure that we're going to be studying. I'm going to stop sharing and we move to the next activity. But I wanted you to have clear that those are the infinitives, okay? And here we have exercise three, you know, in the same page. Read the mission statements of successful companies. Todas estas compañías son exitosas. Chevron, Starbucks, Amazon, and Nike. Match them to the companies, okay? So you're going to make the perfect matching, yeah? A, B, C, D. If you notice, all of these missions begin with the infinitive to be, to be, to bring, to inspire, okay? So uh, do you consider that, is it easier for you to do it in the breakout rooms or individually? Mm, individually. In the, okay, uh, try to, because the companies are well known, right? So it is not so difficult. <laughs> okay, go over and when you finish, you tell me I'm done. And then we're going to double check. Okay. Hi, Don. Okay, great. Let's give two more minutes to the other partners. Okay. Thank you. Down t shirt. I'm done. I'm down t shirt. Excellent. One more minute for the rest of the class. Okay, fine. Finish. Okay, class, here we go. Let's see, letter A. To be, the mission is to be the most customer-centric, customer-centric, eh, centrado o enfocado en el cliente. Company in the world, en el mundo, where people can find and discover anything they want to buy online. Undoubtedly, we are talking about Amazon. 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 Okay, excellent. Amazon. Yeah. Amazon. And you know that uh, from the pandemic on, the online uh, purchasing is the most popular and convenient for people, right? 
because before some of the people were afraid to make deals online because of the, you know, of the fake companies. And some people might tell you right now, but now it is very common. Now let it be, to be the global energy company, most admired for its people, partnership and performance. Okay, next one, let us see, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Nike. 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 Nike, very Nike. well. And letter D, to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and mm -hmm. one neighborhood at a time. Starbucks. 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 Okay, Starbucks. But let's analyze these uh, missions. In the first one, we have the most customer-centric company in the world where people can find, discover, okay? Anything they want to buy <clears throat> online, they give you some tips in order to make it unique. And you say, this is the one. Let it be, to be the global energy company, yeah? Most advised for its people, in other words, the employees, partnerships, and performance. And let us see, they give you the tip to every athlete in the world. You know that Nike is well known all over the world, right? And the last one, also to nurture the human spirit, one person, one cup. The cup gives you the idea that there is only oh. one <clears throat> among these four, Starbucks. Sure. Chevron, Starbucks. Amazon and Nike are worldwide well known. Yeah, they are quality companies. Yes, sir. I have a question. Uh, Tell me. Uh, what does nurtures mean? To inspire, nurture the human spirit. Um, contemplar, acariciar, sostener. Sí. El espíritu humano. Oh, okay. Because okay. remember, what do people do okay. when they go to Starbucks? They feel comfortable, yeah? They want to have a nice uh, environment, relaxed. When you feel like cozy. Because even in the in the glasses, they write your name <clears throat> in a greeting. Yes or no? Yes. They make you feel so nice, okay? Okay, if there is no other question, let's move. But notice that we have that all of them begin with an infinity, yeah? Some of them to be, to bring, and to inspire were in our list of the infinities. If there is no question, let's move to the next activity. Hi, but it's time for the second attendance. Before we move to the next activity, I'm going to call your names in order to check your uh, attendance, okay? So here we go. Mm. Andrea is absent. <coughs> Carlos is here. Carlos? Present. Thank Present. you. Elizabeth Johanna? Present. Um, Evelyn Jamilet? Present. Flor Morena? Present. Thank you. Uh, Freddy Eliseo Martinez? Present. Hetzel, <coughs> Julio Cesar, present teacher. Thank you. Catherine Beatriz, present. Okay. Mm, Maria Isabel Colindres, present. Thanks. Maria Leticia Realageño, present teacher. Thank you. Mervyn Osvaldo. Mervyn. Present teacher. Thank you. Melquisedec Mateo Rosales. I am here. Okay, great. Miguel Angel Santos. Present teacher. Thank you. Natalia Stephanie. Here. 
Thank you, Miss. Rafael Alejandro. Rafa, Rafael Alejandro. Sorry, sorry. Okay. Teacher. Ah, you yeah. are, uh, you know, admiring the space <laughs> from out there. Desde el espacio exterior, yeah, admiring yeah. yeah. the moon at this moment. Now, uh, Rudy. Yes, Rudy, Rudy, where are you, Rudy? Rudy, Rudy. Present. Okay, thank you. Uh, Virginia. Present, teacher. Thank you. Wendy Alexia, absent, right? And Wilbur, Wilbur Francisco. Present, teacher, present. Great, excellent, very well. Okay, class, now uh, everybody is with the camera on. So another picture, another picture, because in the previous one, not everybody, to the count of three, okay? One, two, three. I'm going to share it right now. I, okay, well, over here. And it is in, okay, it is there. Very well. Okay, class, thank you for activating your cameras and for answering. And now let's move to our next activity. I think that by now everything is clear, yes? Listen, if you don't understand something, tell me. And if we need to switch to Spanish, that's okay, no problem, okay? But ask the questions. If you don't feel sure or you don't understand something. And here we go. Using infinitives. Now we're going to turn the books to at page 10. Volunteer to read the information in the box and you are going to work individually. You are going to read the statements and correct four mistakes related to the use of the infinity. Later, we're going to compare with the partners. Okay, so here we have how to use infinitives. I need one volunteer in order to help me reading. Okay, check example two and three. What verbs are used to write the mission and vision statements? Okay, who wants to help me? But I think I'm going to, uh, because you don't see it clearly. Maybe I'm going to share it, but not in full. Maybe like this. So you can help me. Okay, over here. Who wants to help me? Reading. Me, teacher. Okay. I'm sorry. Okay, begin, please. To make, to become, okay, from okay. here. Mm -hmm. Begin. Uh, okay. Uh, to make, to become, to be, to bring, to inspire. Mm -hmm. May, become, be, bring, inspire. Form that consists of two plus base form of the verb are called infinitives. Continue. Infinitives. Infinitive. Infinitives are used to express purpose like in mission statement AG. Why does the company exist? To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Infinitive are also used to express duration, like in vision statement, e.g., where is the company going? Our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Okay, thank you so much. So here, class, your classmate okay. helped me reading how to use the infinitive forms. Forms that consist of to be plus base form of the verbs are called infinitives. This is the simple infinitive or infinitive number one. In some books, you're going to find it with that name. And they are used to express, as I said before, a purpose like in mission statement, for example, I, EG stands for, for example, the meaning is, for example, for instance, why does the company exist? And then you have the explanation that begins with an infinity. So right now, class, 
you are going to be transferred to the breakout rooms and you are going to read this statement, okay? Below and correct four mistakes. There are four mistakes in these six uh, statements related to the use of the infinitives. And later, you are going to compare with the class because you're going to go over this exercise in order to do it in the breakout rooms. Is that okay? Yes? Hello? I'm going to transfer you to the breakout room so you can discuss and analyze sentence by sentence from number one to number six in order to, uh, to identify, to detect where the mistake is, okay? And you are going to correct it. Okay, teacher. Is it clear the instruction okay. class? Yes. Okay, let's move. Remember, we are at page 10, okay? I think. Now, ¿quién va a salir de la clase para ingresar nuevamente? Me, teacher. Okay, excellent. I'm going to send you the, ay, one, two, three, four, five, one, two, three, four. One, two, three, ay, one, two, three, four. Okay, I'm going to send you the invitation right now. Okay, it is done. Go to your groups, please. Join your groups. Hmm. Okay. Or vision is, y ahí va el to, to become. Estoy intentando hacer chiquita mi, mi manual porque no lo tengo impreso. Entonces estoy luchando. Ahorita voy. El inicio. Sí, porque eh, yo veo que sabían. We exist to bring in telecommunication solution for business in. in uh -huh. Sí, es bien claro, bien claro ahí, we, I, I am, ahí serían. Hello, hello. Invocamos. <risa> ok, tell me, tell me, class. Hemos agarrado ya a teacher, no sabemos. Okay. Qué vamos a... Miren, les explico. ¿Se recuerdan que estuvimos viendo los infinitivos con el tú, verdad? Entonces, acá está la explicación to. El ejercicio 5. Lean las oraciones afirmativas, ¿verdad? Estas aseveraciones que están acá son de la 1 a la 6. Cuatro tienen errores. Las otras están correctas. Estos errores están eh, asociados al uso del infinitivo. Por ejemplo, la número 1. Our, our vision is become es incorrecto porque tiene que ser is to become. Ajá, the number one provider of office supplies in San Miguel, por ejemplo. Ahora, ¿dónde es que no está bien usado? ¿En cuáles oraciones no está bien usado el infinitivo? Y ustedes lo corrigen, ¿de acuerdo? Sí, pero okay. solo son cuatro. Les dan seis, pero son cuatro las que están incorrectas, ¿ok? Ok. Number five. Okay. We ambition to be. La primera ya. We ambition to be. 
Sería to be, ¿no? Falta el, falta el to. Tú, ajá. To be. To be. Solo hay... Teacher. Hello. Uh, can I help? Um, only, only are four mistake in yes. everything. In, in four sentences, you are going to find mistakes according to what it says. Okay, the instruction says that uh, only for mistakes. In, uh, but according to the correct use of the infinitives. Okay. Um, for example, uh, we, we exist to bring, in the number four is to bring, not to bring in. Yeah, that's correct. To bring. Uh -huh, that in is the a number, mistake. Uh -huh, in the number five is we envision to be, to be. leaders. Yeah, that's correct. Leaders. Leaders, sorry. Uh -huh. mm -hmm. And yes. the number six is to become. Yeah, that's it. So you okay. finished. Yeah. Excellent. Very well. Congrats. But remember, if you have the document digitalized to save the changes, okay? Okay. Okay, so uh, probably we, we return to the main session room and then we double check with the classmates, okay? And analyze okay. sentence by sentence. Here we go, let's return. Okay, the others will be back in one second. Mm -hmm. Okay, class, here we go. Let's double check what you have, okay? Let's analyze what we have over here. Number one, our vision is to become the number one provider of office supplies in San Miguel. Number one is done as an example for you. Do we have a mistake in number two class? Yes or no? Yes, we do or no, we don't? No, we don't. No, we don't. No, we don't. Yes. Our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals to construction workers wherever they are. Yeah. Okay, that's correct. In number three, do we have a mistake? Yes or no? No, no, no. no. Mm. We aim to be the number one cleaning service provider for financial institutions. That's okay. Number four, we exist to bring in uh, telecommunication solutions for businesses in rural areas. Ah, oh, okay. in the number four is the yes. mistake. Bring No, no I bring. is to bring. You eliminate bring. I bring. Yeah, correct. Okay. We exist to bring. Okay. Telecommunication solutions for businesses and rural areas. When and number five, mistake, yes or no? Yes. Yes. We envision yes. To, to be, be. To be. leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. Great. Now, my company's vision is to become, to become or becoming. Become. Become. To become the most preferred hair salon for adolescents. Okay, congratulations, you did it. Great, excellent class. And now choose a local company or think of your own. Write an effective mission and vision 
the statement using the checklist in the box. Here we have mission statements should be original, memorable, succinct. In other words, they don't need to be long because people forget them. If they are too long, too romantic, very long, no. They need to be concise, short, succinct. That is the meaning. Related to the staff, vision statement should be about the future, directional and descriptive. Class, it is almost the time to say goodbye. So I'm going to assign you a homework. I don't know if you know the mission and vision of your companies. Do you? Do you know? Se sabe la misión y la visión de sus respectivas compañías. Say the truth, yes or no. Okay, you have to research on them. That is the okay. homework. Tienen okay. que investigar. Yes. And then you bring them to the class, y las traen a la clase, because we're going to analyze them. Why? Because for tomorrow, the first activity is that you are going to create in groups, one mission and one vision for any company, maybe for um, business that is next to your neighborhood, or maybe one of your relatives has a business. Now it is very popular that people have uh, uh, businesses online, right? or at home, food, or whatever they are selling now, and then you create the mission or vision for them, yeah? Is that okay? Okay, okay. okay now let's close the class, but like this, okay? What did you practice today? Did you practice listening? Practicaron audición? Yes. yes. In English yes. and in Spanish, because in Spanish I played for you the video. ¿Qué, ¿Qué tipo de video vieron ahora? Disculpe. ¿Qué tipo de video era? Yes. Yo al inicio hubo un video en Spanish. Informativo. Uh, Informativo sobre Insafor. Ok, great. Excellent. Very well. And uh, what did I tell you about the attendance? ¿Qué les dije sobre la asistencia? And to run the camera. Yeah, right. Right. Por dos y que uh, cámara encendida eh, y hay que decir presente. Ok. ¿Y de los permisos? No. Pero permiso. Tenemos Pero permiso. Todos permiso. Los días, dijo. Yo no hay <risa> autoridad, nada de autoridad para dar permiso. A la clase, las dos horas. Tienen, no, no permiso a más. Que ir a más. <risa> es una obligación estar aquí en la clase. Y recuerden. Los tech problems suceden siempre. Si por alguna razón no podemos ingresar exactamente a la hora, vamos a esperarnos y re e ingresamos cuando ya esté estable la conexión. En algunas ocasiones eh, lanza un mensaje. Your connectivity or your connection is unstable, right? En algunos casos, en otros casos lo saca. Recuerden, la plataforma Zoom no saca a nadie. Es nuestro internet. A veces dice, mire, yo, yo te, te, fíjate que te oigo cortado. A veces es nuestro internet el que no nos permite escuchar bien, porque luego dicen, pero yo sí lo escucho bien. Entonces no es el internet de quien está hablando, sino el mío, ¿de acuerdo? Así es que ya saben, sí, se le corta el internet y you come back. Okay, class, it was a pleasure to be here. Ah, my first victim is going to be Carlos Ernesto. Se quedará conmigo los 10 minutos extra for the one on one session. Ah, tomorrow we're going to have a raffle for that. Mañana vamos a tener una rifa para ver quién es el que se va a quedar o la que se va a quedar los 10 minutos. Okay, have a good night. Enjoy, okay. enjoy your, uh, your okay. relax time. See you. Dream. See you. See you tomorrow. Bye bye. Don't forget to bye. Good night. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. La tarea de la plataforma, la tarea de la plataforma, mission and vision, ¿ok? Mission la misión y la visión también, ¿ok? Ok. Bye bye. Take care. Bye bye. See you tomorrow. My pleasure. Have en la plataforma, night. en la plataforma se va a dejar la tarea. Sí. No, en la plataforma van a hacer la tarea que les mostré. Ah, oh, sí, sí, sí. Pero lo de la sí. misión y la visión, no. Eso lo traen porque lo van Mañana. a trabajar acá. Mm -hmm. Ok. Y está bien. Ok. okay. okay. Bye, bye. Have a bye, good bye. night. Sweet good dream. Night. Good Sleep night. well. Good night. Okay. Good night. Good night. Have a good night.
Bye, bye. Take care only, Carlos Ernesto. Rafael, Alejandro, bye, bye. <laughs> bye, bye, Rafael. Ok, here we go. Eh, Carlos me decía que esta es su, su primera uh, oportunidad de estar en la academia, ¿verdad? Uh, no. No, no, ya. No, ah, no. ok, perfecto. Sí. Entonces, no tiene problema con la plataforma ni con nada que ver. Ya es... Sí, sí, sí. Básicamente es, es un tema propio del, del problema de internet, ¿no? Que uh -huh. pues, trataré de mejorar en, en pocos días. Ok, muy bien, perfecto. Entonces vamos a practicar ahora. Con los infinitivos, Carlos, ¿hay algún, okay. ¿hay algún problema o algo que, que, que necesite que le ayude a aclarar? Eh, vamos a ver. Creo que está clara la, la estructura, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, consiste en el tú plus they form uh -huh. of the better color infinity. O sea, yeah, básicamente, si nos, si nos eh, eh, ¿cómo se llama? Revisamos muy bien o, o tenemos en cuenta eh, la estructura, creo que no, no hay ningún problema, ¿verdad? Okay, very Porque well. en, la, en la discusión de, de, de Break and Bro con los compañeros, eh, en algún momento estuvimos, pero esto se escucha bien, esto está bien, ¿vale? al, al final pues eh, revisamos el, el, el inicio, ¿no? Y les uh -huh. comentamos ahí de que la estructura era la, la base para poder este, identificar los demás errores, ¿vale? que uh -huh. eran cuatro, ¿verdad? ¿vale? Sí, correcto. Uh -huh. Entonces, ¿no hubo problema en ese sentido? Eh, no, 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 no. Ok, no. bueno, entonces vamos a practicar reading. Ok, Carlos, Ernesto, Asensio, I would like you to read this information, ok? Forms that consist of to be. Me va a leer esta información in this box, ok? Ok, form that consists to form that consists of to plus they form of the bird or call it infinitives. Infinitives are used to express purpose like in a mission statement. And no sé cómo se dice e e -G, or, or... Uh, uh, People say e-g or we say for example because the meaning is for example, okay? Ah, okay, mm -hmm. e-g, Just, okay. Mm -hmm. Or for example. Mm -hmm. Ok, por ejemplo, pero ¿qué, qué, ¿qué significa y example? O... Aquí está en latín. ¿Qué quiere decir por ejemplo, por ejemplo? Uh -huh. Ah, ok. okay. Uh -huh. why, why does the company exist? To bring inspiration and innovation to every... ¿A esa palabra cómo se dice? Athlete. Athlete. Athlete, athlete in the world. Uh -huh. Infinitives are are also used to express direction, like in vision statement. For example, where is the company going? Or vision is to become the most preferred, esa palabra, preferred? Okay, prefer, preferred. Preferred. Preferred, preferred beach hotel by family by 2020 is okay? Okay, yeah, that's okay. So here, okay. preferred, the stress goes in fe, preferred, preferred. preferred. Yeah, preferred. and for the word direction, we have two pronunciations. Direction, direction, okay? Both are correct. Direction. Direction, direction. Okay. Both direction or direction, and they are correct. Depending on the, on the people that you are talking uh, to or you are talking with, okay? Porque depende con okay. la, la, la persona que esté trabajando. Okay. Now, okay. would you please read this for okay, uh, missions? Okay. Um, read the mission statement of successful companies. Mm -hmm. Match them to the companies on the right. Compare your answer with the part. Letter A to be the most customer-centric company in the world, where people can find and discover anything they want to buy, buy online. The answer is, uh, 
Amazon. Letter uh -huh. B. Yes. To be the global energy company much admired for its people, partnership, and performance. And the answer is uh, Chevron. Letter C. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. The answer uh, is Nike. Letter Nike. D. To inspire. Oh, sorry, sorry. Nike. Nike. Okay. Mm -hmm. Nike letter D to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time. Okay, very well. Thank you. And now okay. this conversation. I am going to be Diane and you'll read Celia, okay? Do you okay. hear about the visit of the manager today? Uh, I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make or get feel at home from, from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Preferred, remember. Preferred, preferred sorry. Okay. Preferred. Ah, preferred. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Now we switch. You begin and I read Celia. Okay. Uh, did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Uh, our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, great. Only remember to say preferred describes because Describe. it is our vision describes third person singular uh, describes okay and describes that's correct with the s and the fine at the end in the yes. end in, at, at the, the end. end correct now uh sir would you please read all the conversation alone okay uh, did you hear about the visit of the manager today i did we should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, very well. Now we're going to have a practice. And it goes like this. Okay, let's okay. see over here. Okay. And right now we're going to try to build some sentences using the infinitives, okay? If I say, okay. my idea is to save money and uh, go um, and go around the world, yeah? Where is the infinitive? 
What is the infinitive verb? To say. To save very well. Now you give me one, one sentence using infinitives. Uh, Any kind of sentence, use your imagination. I would like to buy uh, a nice car. Okay, a nice car. Yes. And the infinitive is? Uh, to buy. Excellent, very well. And if we say, um, I need to eat some pupusas and a hot chocolate. The infinitive uh, is? Hot chocolate. Uh -huh. To eat. To, to eat. eat, very well. Now you give me one sentence. Okay. Uh, uh, for example, uh, I like to... Um, mm -hmm. Remember the class history? The history class. The history class, yes. Yeah. Yes. So the infinitive is? Ooh, um, I think that is a mistake, maybe. Uh, I don't know. I like to remember or I'd like. Uh, to remember is, is the infinitive, yes. Okay, the is to remember is the infinitive. Very well. Yes, yes. But if I say uh, children enjoy, enjoy, no, children like to play soccer at school, for example, yes? Okay. The infinitive is? To play. Very well, okay, to play. So you see that we use in English and in Spanish this, the infinitive verbs every moment, yes? Okay? Okay, okay. We use it in English and in Spanish every day at every moment that we speak. Now, uh, is there something else that I can help you with? ¿Hay algo más en lo que le pueda ayudar por el momento? Uh, no, no so, uh, so for far. Me it's okay. Okay. <laughs> Thank you for giving me your time. And, okay, go and enjoy your family, okay, because they need you. Thank you so much for giving me your time. Have a good night. Okay. Sleep well. And I hope to see you tomorrow, okay? Bye-bye. Same to you, teacher. Bye-bye. Okay. Take care. My pleasure. Likewise. Bye-bye. Thank you. Bye.